ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎತ್ತಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಇದು ಕೇವಲ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಣೆ ಬರಹವು ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾನಕಿ ಬಿಲ್ಲವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಏನು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಸು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಏನು ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಾದಿಯರು ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಖೇದಕರವಾದ ವಿಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳಿದೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನೆಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿವಸ ಘಟನೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ನಂತರ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇರೋ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಮೂರು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರು ಒಂದು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿಗೆ ಮಗಳೇ ಆದ ಆಶಾ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಅಮಿತಾ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ
ಇಬ್ಬರು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆರತಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿನಿ ನೂರ ಎಂಟು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ರೆ ಕಾಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗ ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದ್ರ ಹೋಗಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೋಣೆ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಎನ್ನುವವರ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆ ಹಳುವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ನರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಶಾರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕೂಡಲೇ ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಬೈತು ಜೋರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗುದಾರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ದಿವಸ ರಜೆ ಅಂದ ನನಗೆ ಆದಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಆಟೋ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂತಹ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರದು ನೂರ ಎಂಟು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಡುಪಿ ವೈರ್ ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಆತಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವರು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅವ್ರ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವರಲ್ದ ಕುಂದಾಪುರದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಧಾದಾಸ್ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು ಜಯಶೇಖರ್ ಮಟ್ಪಾಡಿ ಸ್ಪಂದನ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಳೆಯಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಶಾ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಡೆಲಿವರಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 
ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಚಾವು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಸೀಜರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ತಗತ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗದಿದ್ರೆ ರೋತ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂತಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಗಂಡಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅವ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಯಾಕೆ ಇವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದೇಳಿ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದುಂಟು ಯಾವ್ದು ನಗುಮುಗ ಇದು ಅಳುಮುಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಿಗಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ನಾನು ಏನೋ ಅವರು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಿ ಈ ತರ ನೋವು ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಧ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂಥ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಿಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೂರುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆದರೂ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ನಿಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ನೆಪ ಕಟ್ತಿದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಆದ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಾಣಂತಿಯವರು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ದವರು ಯಾರು ಆಗಲಿ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಗೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ದೇವರಂತ ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ನಿಲ್ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಬಡವರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲವರು ತಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕುಂದಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಸೊ ನೀವೊಬ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಉಂಟು ಬಡವರಿಗೆ
ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಕೂಡಲೇ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ತತ್ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗೂಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ತಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕೋದು ಅವರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಇರ್ಬೇಕಾ ಎ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರಾಮ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಹೊರಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರತ್ರ ಏನೋ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇವರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂರ್ಸಿದ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಲ್ಲ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಜಾನಕಿ ಬಿಲ್ಲವರು ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಆ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗಿಂದ ಇಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಯಾಕ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೊರ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಆ ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಧರ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಂತ ತೇಪೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಐತಿಕ ಉಂಟು ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಹಾಕಿದ ಓಟ್ ಹಾಕದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆವಾಗ ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಶೆಟ್ರು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಇರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾ ಒಂದು ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರ ಮಾಡದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಜಾನಕಿ ಬಿಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಗೆ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೆಂಟಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಸಿಜರಿನ್ ಆದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೇ ಈ ಸಿಸ್ಟರಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಗು ಮರ್ತೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆ ದಿವಸ ಮಾ ತಾ ಬಾಣ್ತಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಆಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಮಗಿ ಮರ್ತೆ ಇರುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಟ್ಟ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನೀವು ಹೊರಗೋಗಿ ಅಂತ ಮಗಿನಂತೆ ಎತ್ಕೊಡ್ದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಜೋರು ಬೈದಿದ್ರು ನಂತರ ನಾನು ದೌಟ್ ಹತ್ರ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಯದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತರು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿದರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂತ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿಗೂ ಓಕೆ ಜನಕ್ ಬಿಲ್ಲರು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಆಚೆಗೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಜರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಸಿಜರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜೋರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ತರ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪತ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಜರ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಊಟ ಸಾರ ಸರಿ ವಾಸನೆ ಒಂಥರ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಿಸೇರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಬಹಳ ಕತೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆನೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ನಾವು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಮಗುವಿನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ
ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆಸೆ ಬೇರೆ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಾದಿಯವರು ಮತ್ತು ಆಯಗಳದ್ದೇ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಹೋದರಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಬಡ ರೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಾಣಂತಿಯವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಆದ್ವಿ ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇವರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಈ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಈ ಥರ ಅವುಗಳ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋವೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂಡರಾಗಿರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನುವರು ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಹಿಂದಿಂದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆದಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೈಂದೂರಿಂದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬೈಂದೂರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಬಳವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡು ಇವರು ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪಾಪ ಪಾಪದ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ
ಆದಷ್ಟು ಅದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಹಿಸುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ತ್ರ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಂದು ಸೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಬರುದಿಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಇದು ಏನು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸೊ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ಇವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಬಾಣಸ್ತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಬಾಣಸ್ತಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಕೂಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ ನಂತರ ನಾನು ಏಳು ದಿನನೂ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇವರು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಗೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಮಸ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೋರು ಮಾ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಂದ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗುಸು ಗುಸು ಗುಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಎದುರು ಬಂದು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಮರೇ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಅವರು ಜೋರು ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ತಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾವು ಕೋಡಿಯಿಂದ ವಸಂತ ಅಂತ
ನಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅಭಿನಂದ್ ಸಿದ್ದು ಅವರು ಈ ತರ ಅವರು ದಾದಿಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ದಾದಿಯರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೂ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ದಾದಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಚಂದ್ರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರೇ ಸಮಯ ಕೇಳ್ತಿರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಏನ ಬಂತು ಅದೇ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಂದೆ ನಾವು ಹೇಳುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಗಂತ ಹಣ ಬರ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಈ ಬಡ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ಸರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ವಾ ದಾದಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸವ ವೇದನ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಿಗೆ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಲ ತೋರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಆಯಗಳಿಂದ ಏನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ತರಹದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಡಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾನಕಿ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ರೆ ಅದೇ ಗತಿ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖ
ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ನಾವೆಂತ ಎಂತ ಹೇಳುಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲ ಹಣ 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 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವ್ರ ಎಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೌದು ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಆಶಾವಾದಿಗಳು ನಿರಾ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳು ಆಗೋದು ಬೇಡ ಏನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ನೀವು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಅವರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಈಗ ಇದು ಇದೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಆದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅದು ನನಗೆ ಹತ್ರ ಇದು ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅದು ಏನಂತೇಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನಕಿಬಿಲ್ಲ ಅವರು ತಾವು ಒಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತಾವು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತು ಸದಸ್ಯರಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ತಾವು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಯಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾವು ಯಾರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮೇತ ಆದಾಗ ನಾವು ದಾಟ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ದೂರ್ವರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪಂದನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವರು ನಾವು ಸಭೆ ಪುನಃ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಮಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಗು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಾಗ ಇವರು ನೂರ ಎಂಟು ನಂಬರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಕರ್ತರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ಕೇಸಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸುವುದಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ನಗು ಮಗು ಅಂತ ಅದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಆವಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಚಾಲಕರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟು ಚಾಲಕರು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರು ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು
ಆದರೆ ನಾ ನಂತರ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏ ಇವರು ಒಳಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳ ಜಗಳ ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮೊದಲು ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಇವ್ರು ಎಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ತಾಲ ತಾವು ಒಬ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಸುಸೂತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಶಾಸಕರಿಗಿರ್ಬೋದು ಸಚಿವರಿಗಿರ್ಬೋದು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುನಃ ಅವ್ರ ಗಮನ ತರ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಈ ಥರ ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತುರ್ತುವಾಗಿ ಇವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸಭೆ ಇದೆ ಜ ಮಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರೆದ ಸಭೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಈ ಮಹಿಳೆ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಸಮೇತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಡಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂಥವರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಏನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಈಗ ಆಗ್ತೇನೋ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಾಗ ವಾಹನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಜೇರನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ದಾದಿ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಯ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಜನರ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಇದು ಕುಂದಾಪುರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಏನು ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಿಡಿದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ನೀರಿನ ಹಿಡಿದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ